Hello students, in the last video, we crystalline solids in the classification of the guiding line. We discussed okay, this. Okay, in the end, we will crystalline solid in the end. We important terms the two important terms regarding crystalline solid that is a crystal lattice and unit cell. Okay. Namukarea crystalline solid delay. I constituent particles in the arrangement, the other atoms in the molecules in the ions in the okay, arrangement, and orderly arrangement. Uh, orderly arrangement okay angane uh, orderly arrangement in the phalam crystal generate okay okay we can say that so in a crystalline solid the constant particles atoms molecules or ions have a regular orderly arrangement and it gets repeated again and again resulting in a definite pattern then these points are shown as dots dots and the sides which are occupied by these points are known as lattice sides or crystal lattices Apo, crystalline solid constant particles, atoms, molecules, or ions. Okay, points are considered. These points are indicated dot. Okay, then these points are known as lattice sites. Then, the three dimensional arrangement of these constituent particles in a crystal is known as crystal lattice or space lattice. We have one crystalline solid constituent particles, atoms, molecules, ions. So, uh, these particles in the three dimensional arrangement in a crystal lattice. Okay, the three dimensional Arrangement of the constant particles in a crystal is known as crystal lattice or space lattice. Then, we will talk about crystal lattice by the pattern of the important point. First point is that we have a lot of points in the lattice point and lattice site. Each point is called, each point in a crystal lattice is called the lattice point or lattice site. Now, we have one point represented by the constituent particles, atoms, molecules, ions. That is the second point. Each point represents one constituent particle, atoms, molecules or ions. Then, this each points are joined by straight lines to bring about the geometry of the lattice. One point in the middle of straight line represent it. Okay, that is the crystal geometry. That is the crystal geometry. That is the crystal geometry. That is the point in the middle of the straight line. That is the shape. I will give a simple example. Two dimensional square lattice. Okay, please listen. One, two, three, four. Okay? One, two, three, four. One, two, three, four. Just the largest point and what? Okay. We're rolling it all. Okay? Now, what are you doing? You want to get the Yes. Now, this is the largest point. It may be atom, molecules, or ion. This is the largest point. Straight line. Line going to join Chedu. Otherwise, Ibrahim join Chedu, Ibrahim join Chedu, Ibrahim join Chedu. Upon look at the shape, the shape and the square. Then the geometry of that crystal lattice is 
സ്ക്വയർ ലാറ്റിസ് സ്ക്വയർ ലാറ്റിസ് ഇവിടെ സ്ക്വയർ ലാറ്റിസ് ആയതുകൊണ്ട് വി ക്യാൻ സേ ഹിയർ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി ദൻ ആംഗിൾ ഹിയർ ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ ദ ആംഗിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ ദൻ വാട്ട് ഇസ് മീൻ ബൈ ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടേം ദ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റുവൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ എ ക്രിസ്റ്റൽ ഈസ് നോൺ ആസ് ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് ഓഫ് സ്പേസ് ലാറ്റിസ് അപ്പോൾ ഒരു ക്രിസ്റ്റലിലെ കോൺസ്റ്റുവൻ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടേമിലേക്ക് കടക്കാം യൂണിറ്റ് സെൽ യെസ് വട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ യൂണിറ്റ് സെൽ എ യൂണിറ്റ് സെൽ ഈസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റിംഗ് പോർഷൻ ഓഫ് ദ ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് വിച്ച് വെൽ റിപ്പീറ്റഡ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻസ് ജനറേറ്റ് ദ എൻ്റെ ക്രിസ്റ്റൽ ഓക്കെ A unit cell is the smallest repeating portion of the crystal lattice which when repeated in uh, different directions generate the entire crystal. When the one crystal lattice is the smallest portion of the crystal lattice which when repeated in different directions generate the entire crystal. When the one crystal lattice is the smallest portion of the crystal lattice which when repeated in different directions generate the entire crystal. ഓക്കെ ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു ഒരു ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ എല്ലാ സ്ട്രക്ചറൽ പ്രോപ്പർട്ടിയും ഒരു ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിനുണ്ടാവും ഒരു ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ എല്ലാ സ്ട്രക്ചറൽ പ്രോപ്പർട്ടിയും ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിനുണ്ടാവും ഓക്കെ ദ യൂണിറ്റ്സ് സെൽ ഓഫ് എ ക്രിസ്റ്റൽ പ്രൊസസ് ഓൾ ദ സ്ട്രക്ചറൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എ ഗിവൺ ക്രിസ്റ്റൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ക്യൂബിക് ക്രിസ്റ്റൽ അപ്പോൾ അതിലെ യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ ജോമെട്രി അല്ലെങ്കിൽ ഷെയ്പ്പ് അതിൽ സ്മോളസ്റ്റ് പോർഷൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്തായിരിക്കും സെയിം ഷെയ്പ്പ് ആയിരിക്കും ക്യൂബിക് തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ ദ യൂണിറ്റ് സെൽ ഈസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ സിക്സ് പരാമീറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ ത്രീ ആക്സിയൽ ആംഗിൾസ് ആൻഡ് ത്രീ ആക്സിയൽ ലെങ്സ് ഓക്കെ ദെൻ യെസ് ഒരു ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ് സെല്ലാണ് ഹിയർ ദ ആക്സിയൽ ആംഗിൾസ് ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ ദ ആക്സിയൽ ലെങ്ത് എ ബി ആൻഡ് സി ഓക്കെ ദ യൂണിറ്റ് സെൽ ഈസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ സിക്സ് പരാമീറ്റേഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ആക്സിയൽ ആംഗിൾസ് ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ ആൻഡ് ആക്സിയൽ ലെങ്സ് എ ബി ആൻഡ് സി നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് type of basic unit cell or crystal system okay there are seven types of basic unit cells or crystal systems okay number 1 cubic number 2 tetragonal number 3 orthorhombic number 4 monoclinic number 5 rhombohedral number 6 hexagonal and number 7 ട്രൈക്ലിനിക് ഓക്കെ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ക്യൂബിക് സിസ്റ്റം ആക്സിയൽ ഓൾ ദ ആക്സിയൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ ഈക്വൽ എ ഈക്വൽ ടു ബി ഈക്വൽ ടു സി ആൽഫ ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു ഗാമ ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് സെഡൻ എസ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് കോപ്പർ യെസ് യെസ് ദിസ് ഡയഗ്രം റെപ്രസെൻസ് ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ്സ് ആയി ഓക്കെ ഹിയർ എ ഈക്വൽ ടു ബി ഈക്വൽ ടു സി A axial distance are equal, then axial angles are also equal. Okay, equal to 90 degree. Alpha is equal to, beta is equal to, gamma is equal to 90 degree. Number 2, tetragonal. Okay, here A equal to B, not equal to C. Okay, then alpha is equal to, beta is equal to, gamma is equal to 90 degree. Then, Examples, SN, tin, then tin oxide, SNO2, TiO2, etc. Okay, then this uh, diagram represents tetragonal unit cell. And the third one is orthorhombic. Here A not equal to B not equal to C. Then alpha equal to beta is equal to gamma equal to 90 degree. Example is rhombic sulfur. 
okay then number 4 monoclinic okay monoclinic here a not equal to b not equal to c okay then alpha is equal to gamma is equal to 90 degree beta not equal to 90 degree the example is monoclinic sulfur okay then the fifth one is uh, rhombohedral here a equal to b equal to c then alpha is equal to beta is equal to gamma not equal to 90 degree example sodium nitrate and sb antimony next hexagonal here a equal to b not equal to c then alpha is equal to beta is equal to gamma alpha is equal to beta equal to 90 degree okay then the third axial angle gamma is equal to 120 degree example graphite and dice and the last one is uh, triclinic the a not equal to b not equal to c okay the axial distance on equal ala. then uh, alpha not equal to beta not equal to gamma not equal to 90 degree example CuSO4 dot 5 H2O and K2Cr2O7 K2Cr2O7 and the potassium dichromate the diagram examination point of view important ala. okay important this table is very important ala. table is very important okay 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 students so in the next video i will discuss different types of cubic unit cells okay different types of cubic unit cell okay goodbye study well